আসসালামু আলাইকুম টু অল আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আর এই তো আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো দেখতে পাচ্ছেন দুজনে কিন্তু আজকে আমরা হাজির হয়ে গেছি তো যাই হোক আপনারা সবাই কেমন আছেন এটা কিন্তু অবশ্যই জানাবেন আর যে যেখানেই থাকুন ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন আপনি নিজেও নিরাপদে থাকুন পাশাপাশি পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকেও নিরাপদে রাখুন তো যাই হোক যারা এখনও পর্যন্ত আমার এই ছোট্ট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি যদি সম্ভব হয় অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই বাজিয়ে রাখবেন তাতে করে খুব সহজেই পেয়ে যাবেন এই চ্যানেলে আপলোডকৃত সমস্ত ভিডিওগুলোর আপডেট এবং চাইলে আপনি সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন তার জন্য আপনাকে যে কাজটি করতে হবে আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশান বক্সে ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে লিঙ্ক দেওয়া আছে জাস্ট একটা ক্লিক করেই যুক্ত হয়ে যেতে পারেন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে আমাদের সাথে আমাদের মধ্য প্রশ্নোত্তর পর্ব চলবে দশটা প্রশ্ন সেম প্রশ্ন তার জন্য জোর করে ঠিক আমি বলবো না মানে ওকে বললাম যে চলো আজকে আমার মাথায় একটা আইডিয়া আসছে তো আজকে তোমাকে দশটা প্রশ্ন আমি করব সেম প্রশ্ন আমার জন্য থাকবে দেখা যাক কার কি অ্যান্সার আসে তো আর কিছু বলবো এটাই আর কি কষ্ট করে বসে আছে তাড়াতাড়ি বলো যা বলো বলি ওকে সো আমার মনে হয় যে কষ্টটা প্রত্যেকটা মানুষই যে কোনো কাজ করতে গেলে কিন্তু হার্ডও করতে হবে আদারওয়াইজ কষ্ট না করলে জীবনে আসলে সাকসেস হওয়া যাবে না আর যদিও এই জায়গাতে কষ্ট করে কোনো বেনিফিট আছে কি না এটা সবাই জানে তো নতুন করে বলার কিছুই নেই আর সবচেয়ে বড় কথা যে আমরা প্রত্যেক দিন চেষ্টা করি নতুন নতুন বিষয়গুলো নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হওয়ার তো প্রশ্নোত্তর পূর্ব ইতিপূর্ব কিন্তু মিমের চ্যানেল হয়েছে তো আজকে নতুন করে স্পেশালি ফার্স্ট টাইম ইন মাই চ্যানেল আজকে আমার চ্যানেল প্রথমবারের মতো হবে তো দেখা যাক কি প্রশ্ন দশটা প্রশ্ন আছে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে যদি কারো সমস্যা থাকে তাহলে আন্তরিকভাবে দুঃখিত প্রশ্নে চলে যাব কথা না বাড়িয়ে দেখা যাক দশটা প্রশ্ন তো প্রশ্ন সেম প্রশ্ন আমার জন্যও এবং মানে তাকে যে প্রশ্নগুলো হয়তো বা আলাদা হলেও হতে পারে আবার একই হতে পারে দেখা যাক তো প্রশ্ন আমি প্রথমে করি জীবনে কি হওয়ার ইচ্ছা ছিল প্রথমেই একদম মুরব্বির দের বা আছে এখনো তো আমার ইচ্ছা ফুরাই যায়নি তাই না তারপর এক সময় যখন ভার্সিটি লাইফ আর কি ভর্তি হওয়ার সময় আর কি ইচ্ছা ছিল যে ফ্যাশন ডিজাইনার হব এরকম বলছিলামও কিন্তু তখন হয়নি মানে সে আমাকে বলেছিল যে আমার ফ্যাশন ডিজাইনার হওয়ার খুব ইচ্ছা বাট আমি সেটা সাপোর্ট করিনি আমি বলছি যে ফ্যাশন ডিজাইনিংয়ে পড়লে তুমি মানে কি করবা বলতে ওই সেক্টরে কাজ করতে পারো বাট আমি সেটা চাইনি অ্যান্ড জার্স ওয়াই সে আমার মতামতটাকে প্রাধান্য দিয়েছে এবং আপনারা জানেন যে সে বর্তমানে জুয়োলজি ডিপার্টমেন্টে পড়াশোনা করছে তার মানে এখন তো আসলে ইচ্ছা ছিল ফ্যাশন ডিজাইনার আর ইচ্ছা ইচ্ছাই থেকে যাবে ওকে ফাইন फैंटास्टिक मानसार যে লাভ ম্যারেজ বলতে পছন্দ হয়েছে বাবা মা তো বলছি শেয়ার করছে সেটা তো যারা আমাদের ভালোবাসার গল্পগুলো দেখছেন জানেন তো সেহেতু আমি বলবো যে লাভ ম্যারেজ হয় ভালো যে আগে থেকে লাভ ম্যারেজ তো প্রিফার করছো রাইট নাও হ্যাঁ আমার পছন্দ অন্যটা বলি ওকে 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 দ্যাটস আর ওনা কাউকে করতে বলি নি যে লাভ ম্যারেজ করো ওকে সো নেক্সট যে প্রশ্নটা আমি করব সেটা হচ্ছে বিয়ের আগের একটা প্রশ্ন যে কোন কালারের 
ছেলে অ্যাকচুয়ালি এটা বিয়ের আগে কি মানে মানে ওই সময় মানে তোমার ইচ্ছা ছিল যে কোন কালারের ছেলেকে আমি বিয়ে করব এটা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে সাদা মানে কালা আছে ধলা আছে আবার কি বলবো মিডিয়াম কালা ধলা বা শ্যামলা এরকম হতে পারে সত্যি বলতে ফর্সা ছেলেদের কখনোই অনেক মনে কি পোল্ট্রি পোল্ট্রি যেহেতু আমার বাপ চাচা সবাই কালো মানে ওটা মানে বলছি কেউ মাইন্ড করবে না এটা আমার নিজের বক্তব্য নিজের অপিনিয়ন মাইন্ড করার কিছু নেই আর আমার যেহেতু আমার বাপ চাচারা সবাই কালো হ্যাঁ তো তাদের দিকে অভ্যস্ত আমি ভাবছিলাম আমার জামাইটাও যেন এরকমই হয় আর কি মানে শ্যামলা আর মিলছে কি না আমার থেকে হয়তো বা তিন ইঞ্চি বা এরকম দুই তিন ইঞ্চি একটু বেশি যাতে বেশি যাতে হয়েছে তাই আমি যেহেতু পাঁচ ফিট সাড়ে চার ইঞ্চি আর আমার হাজব্যান্ড যদি পাঁচ ফিট হয় তাহলে তার মানাবে না তাই না সেহেতু আমার এরকম ইচ্ছে ছিল ওকে সো ডাস গুড সেটাও আমার মনে হয় যে ফুলফিল হয়েছে ওকে নেক্সট যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে শাড়ি নাকি থ্রি পিস পড়তে বেশি কমফোর্ট ফিল করে বা ভালো লাগে যেহেতু বাঙালি মেয়ে তো অবশ্যই শাড়ি পড়তে পছন্দ করি আর তারপরেও শাড়ি তো তেমনভাবে পরা হয় না তো পড়তে পছন্দ করি আর কি তারপর থ্রি পিস পরা হয় আচ্ছা সো কোন খেলাটা বেশি পছন্দের তোমার কাছে আমার কাছে লুডু খেলা সবচেয়ে বেশি পছন্দ আমার মনে হয় যে ম্যাক্সিমাম মেয়েরাই এরকম এই অ্যান্সারটা দিতে হ্যাঁ কারণ হচ্ছে কি বাসায় যখন একা থাকি কোনো কাজ থাকে না তখন ফোনটা নিয়ে ঠিক আছে রোবটের সাথে লুডু খেলা হয় ঠিক আছে এটা এখন মানে বেশি পছন্দ ওকে সো নেক্সট যে প্রশ্ন যে প্রিয় অ্যাথলেটের নাম কি আই মিন একজন খেলোয়াড় সেটা যে কোনো সাইড থেকে হতে পারে ফুটবল ক্রিকেট লুডু দাবা এনি কাইন্ডস অফ স্পোর্টস এক কথা বলতে হবে যে মাস্টারফি বিন বলত যায় কারণ আমি তিনার এলাকার মানুষ আর তিনি আমার এলাকার মানুষ হ্যাঁ মাস্টারফি বিন বলত যায় আর এমনিতেও যথেষ্ট ভদ্র মানুষ এটা বলার অপেক্ষায় রাখে না আমাদের এলাকার বলতে গেলে সবাই ওকে সুন্দর একটা ফ্যান্টাস্টিক প্রশ্ন কোন ব্র্যান্ডের ফোন তুমি মানে পছন্দ করো তো জীবনে তো বেশ মানে যেহেতু স্টেজে আসছে এখন পর্যন্ত চার পাঁচটা ফোন তো ব্যবহার করছো তো তোমার কাছে কোন ব্র্যান্ডের ফোনটা বেশি ভালো মনে হচ্ছে আমরা কিন্তু আবার মানে এখানে অনেকেই ভাবতে পারেন যে ফোনের ইয়ার চলছে কি না এক্সাক্টলি নট দ্যাট একটা অপিনিয়ন নেই আমি যে আমি এখন ইউজ করি ভিভো তো আমার ওইটাই ইউজ করতে ভালো লাগে যেহেতু ইউজ করতেছে এখন না তারপরেও এখন পর্যন্ত কি তোমার কাছে ভিভোটাই বেস্ট মনে হয়েছে আর এর আগে অপো ইউজ করছি তো আমার কাছে ওইটা ভালো লাগতো যেহেতু আমি মেয়ে না না এখন কোনটা ভালো লাগে মানে এটা জানতে চেয়েছি এখন ভিভো ভিভো ওকে ফাইন ফ্যান্টাস্টিক মানে আমার যে ফোনটা আছে ওইটাই আমার পছন্দ আচ্ছা কোন জিনিসটা ছাড়া তুমি অচল মানে আমি তোমার যেখান থেকে শেষ হয়েছে ঠিক আমার ওই জায়গা থেকে শুরু উল্টো দিকে কোন জিনিস ছাড়া অচল আমি আসলে তুমি ছাড়া অচল আর তার কারণ হচ্ছে যে যেহেতু তুমি খাবার ছাড়া অচল আর এটা কিন্তু একদম সদা সত্য কথা তো খাবারটা তো প্রস্তুত করবে তুমি তো যেহেতু আমার মনে হয় যে অচল হয়ে যাবে কিন্তু তাহলে আমি কিন্তু তুমি ছাড়া অচল তুমি খাদ্য প্রণালী প্রস্তুত না করলে তো আমি খেতে পারবো না অবশ্যই আমার মনে হয় যে আমি তুমি ছাড়া অচল কোন ব্র্যান্ডের ফোন পছন্দ আমাকে শুনছিল আমি আসলে বেশ কিছু ফোনের সাথে বা ব্র্যান্ডের সাথে আমার পরিচিত মানে পরিচয় আছে বা বেশ কয়েক ব্র্যান্ডের ফোন আমি ব্যবহার করেছি তো আমার কাছে যেটা মনে হয় যে এখন পর্যন্ত স্মার্টফোনের দিক থেকে যদি বলি মানে ব্যবহারের সবচেয়ে আমি অপ্পোটা বেশি পছন্দের আমার কাছে শান্তি এবার তো মানে অপ্পো কিনবে পরবর্তী তো দেখা যাচ্ছে তো নেক্সট প্রশ্ন তোমার প্রিয় খেলোয়াড় কে আমার প্রিয় খেলোয়াড় মানে যে কোনো ধরনের স্পোর্টসের মধ্যে যদি বলি তাহলে প্রথমেই বলবো সেটা হচ্ছে মুশফিকুর রহিম আর শুধু এলাকার বলেই না তার বাড়ি কিন্তু বগুড়া সেও কিন্তু যথেষ্ট ভদ্র একজন মানুষ মানে আই থিঙ্ক যে ওভারঅল একজন পারফেক্ট মানুষ বলতে যা বোঝাই মুশফিকুর রহিম ঠিক তাই আর আমি সে 
কোনো ম্যাচে না থাকলে আমি দেখা যায় অনেক সময় খেলাই দেখি না ইভেন তো ও ভালো করে জানে যে মুশফিকুর রহিম যখন আউট হয়ে যায় তারপর আমি আর খেলা দেখি আর দেখা যায় যে আমি এরকমও হয়েছে যে মুশফিক যদি সেঞ্চুরি করে তাহলে আমি এরকম একটা অনেক সময় অনেকে অনেক কিছু বলে থাকে যে আল্লাহ যদি মুশফিক সেঞ্চুরি করে আমি মসজিদে কিছু খেলা প্রেমিক তো এই মুশফিকের সেঞ্চুরি বাবদ কিন্তু মসজিদে আমার আটশো টাকা দেওয়া হয়েছে গত বছরে হ্যাঁ মানে ওই এক বলছে যে এবার জিতলে তিনশো এবার যদি সরি এবার সেঞ্চুরি করলে তিনশো সামনে মানে হয়তো পরে আবার একবার ভাবছি তিনশো এরকম করতে করতে আট আটশো টাকা হয়ে গেছে তো পরে আমি বাসায় সে কিন্তু আবার অনেক ম্যাচেসে জিতিনি তারপরেও এখন একটা জিনিস আমার কাছে যেটা মনে করাই উচিত না যে জিনিসগুলো বলা উচিত না যে আসলে এটা বলে দেব না হলে দেব না এটা করা উচিত না তো পরে এখন তো বুঝতে পারি এখন ওই জিনিসগুলো আমি করি না যাই হোক এটা গত বছরের ঘটনা ছিল তো মুশফিকুর রহিমকে আমি যথেষ্ট পছন্দ করি প্রিয় ব্যক্তিত্ব মানে খেলোয়াড়ের দিক থেকে সত্যি অসম্ভব ভালো লাগার মতো একজন কোন পোশাক পড়তে বেশি পছন্দ করে খেয়ে সো পোশাক পড়তে আমার কাছে যেটা মনে হয় আমি একটা সময় মোরলেস আমি যদি বলি ক্লাস এইট থেকে টেন পর্যন্ত আমি ফুল হাতা গেঞ্জিগুলো খুব পছন্দ করতাম আমার কাছে আমার কাছে মনে হতো যে ওইটা মানে ফুল হাতে গেঞ্জিগুলো পড়লে আমি মনে হয় নায়ক আমাকে নায়ক নায়ক একটা ভাব এরকম দেখায় হাতগুলো এরকম জড়ায় রাখতাম একটা ঘড়ি থাকতো যে মানে ভাব সাপ ছিল অন্য রকম না 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 আমি যখন ইন্টারমিডিয়েটে পড়ি আমার ম্যাথমেট আমাকে অনেকে বলতো যে তোর তো শাকিব আমি শাকিব খান অনেক পছন্দ করতাম আমাকে এখন কিন্তু করি না ভালো লাগে না যাই হোক তো ওই সময় সবাই আমার শাহিব খান বলেই সম্বোধন করতো যদিও এখন এক সাইফুল ভাই নামে এক ভাই আছে উনি একজন শিক্ষক লম্বা সময় ধরে তার সাথে আমার কোনো যোগাযোগ নেই তো আমার এই ফোন দিলে বলতো কি খবর শাকিব খান কেমন আছো শাকিব খান অনেক বড় ভক্ত ছিল একসময় এখন আর নেই ঠিক আছে তো আমি এখন যদি বলি আমি এখন শার্ট পড়তে বেশি পছন্দ করি আর গ্যাবার্ডিং প্যান্ট আমার পছন্দের জিন্স প্যান্ট কম নর্মাল প্যান্ট যদিও পড়তে হয় মোস্ট অফ দা টাইম হ্যাঁ পাঞ্জাবি পড়লে ভালো লাগে ওকে সো নেক্সট क्वेश्चन আনা অ্যানসার তো দিয়ে দিয়েছি হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি তারপর তুমি আমাকে ধরছিলে যে কোন ধরনের ছেলে পছন্দ লম্বা নাকি খাটো তো আমি সেই তো বলবো বলো বলো আসলে এইভাবে কখনো ভাবিনি বাট আমার কাছে এক সময় মনে হচ্ছিল যে আমি কোনো এক জায়গাতে গিয়েছিলাম কোন এক কনসার্টে তো সেখানে গিয়ে আমি দেখেছিলাম এক ফরেনার এক মেয়ে আসছে আমার চেয়ে কম করে হলেও এতটুক বড় এই সাইজে বড় হবে অ্যাটলিস্ট তো ওনাকে দেখে ওনার পাশেই দাঁড়িয়েছিলাম তো আমি দেখতেছি এভাবে যে এত লম্বা তো তখন ভাবতেছিলাম যে সালার এরকম একটা মেয়ে বিয়ে করতে পারলে ভালো হবে মানে আমার কাছে একটা মনে হচ্ছিল অথচ সে তো আমার চেয়ে অনেক লম্বা পাঁচ ফিট আর যদি হয় তাহলে সে প্রায় ছয় ফিটের কাছাকাছি মানে না না ওই ওইটা একটা অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করলাম আর কি তো ওইভাবে কখনো ভাবা হয়নি বাট জাস্ট একটা অভিজ্ঞতা শেয়ার করলাম তা তুমি বলো না আমি তো আমি ইচ্ছা ছিল না ও না আমার কাছে এরকম কখনোই আমি ওই জিনিসটা ভাবিনি বাট জাস্ট ওই যে একটা জিনিস চিন্তা ওই সময় আসছিলো মাথায় এটা শেয়ার করলাম যে আমার বউ খাটো হবে বা লম্বা হবে না কীরকম হবে এগুলো কখনো আমি চিন্তা করিনি ওকে ফাইন নেক্সট হয়ে গেছে যেটা ওইটাই আর কি তো কি কালারের মেয়ে পছন্দ আমার আমি সব সময় ভেবে মানুষ তো একটা কালারই হয় সেটা মাটি না সেটা মাটির কালার ডেফিনেটলি বাট আমার কাছে আমি সব সময় যেটা ভেবে আসছি যে শ্যামলা অনেক ফর্সা তুমি এটাই ভাবছো শ্যামলা মিয়ে আমার সব সময় ভেবে আসছি যে নিজের বউ তো কালো হয়ে গেল না না এইজন্যই না আমি সব সময় ভাবছি যে শ্যামলা মিয়ে হলে ভালো আর দেখা যায় যে কি বলবো আর কিছু না আমি কিন্তু এত ফর্সা না সামনে রোদ পড়তেছে তাই ওরকম লাগতেছে তো শ্যামলা মেয়ে আমার পছন্দ আর আমার বউ সত্যিকার অর্থে যে খুব ফর্সা বিষয়টা ওরকম না আবার কালো তাও না বাট উজ্জ্বল ফর্সা যাই হোক নেক্সট প্রশ্ন তার তো বাচ্চা কাচ্চা নাই এই মুহূর্তে যদি থাকতো তাহলে নাই বলতো যে অমুকের বাবা বা তমুকের বাবা কিন্তু এখন কি বলবো অমুক তমুকের বাবা যাই হোক এখানে ইসলামিক কিছু ব্যাখ্যাও রয়েছে একটা আপু একটা ব্যাখ্যা দিয়েছিল আর একটা আপু একটা ব্যাখ্যা দিয়েছিল দুইটা একটু কন্ট্রোভার্সিয়াল হয়ে গেছে একজন বলছে ইসলামিক হাজবেন্ডের নাম ধরে ডাকা যাবে না আর একজন বলেছে এটা কোথাও নেই নাম যেহেতু ডাকা হয়েছে ডাকা যাবে তো আমরা এই বিষয়ে যাব না আমি 
ग्रामे जो थे विभिन्न परिस्थिति शिकार है तो देखा जाए अनेक जगह तरा शुने आस प्रेम भलोबाशार एक सम्पर्क नहीं झमेला चलते तक तारा बाबा मा गल्प करत सुनत भात खाची एक साथ तो बोलते से ऐले मे जखने पसंद करबा से देव हमारे तो अब्बार साथ आलोचना करते तो बोले रखा भलो जो हमारे पैरेंट्स क्योंकि लाभ मैरिज छो आज के एक विषय अपन साथ शेयर कर लम आर इच्छा आज तरह घटना अपन साथ शेयर करब सत्य कत कष्ट कर ता जीवन से शेयर करब हमारा मेरे लाभ मैरिज छो एक जान दिल तो ये जिनटा सब समय इन्सपायर करते हैं ठीक है हमें जी का पसंद करी तो समस्या मैं तो अपना देखे तो कम समस्या हो तो लाभ मैरिजा प्रिफार मैं निजे हमारे सिलेक्ट कर रेखे जे भाव हो जो विरी लाभ मैरिज हो ना हम ओके नेक्स्ट प्रश्न ठीक अभी क्लस एटे पढ़ी तो टीचार सबा के जिज्ञेस करते क्या कि मानी एम्बिशन आई मिन फ्यूचार एम्बिशन सम्पर्क से जानते चाचे तो क्यों बोलते हमें नौबाइन प्रधान हब क्यों बोलते हमें प्रफेसर हब क्यों मानी विभिन्न धरण विभिन्न चिंता भावना सबाई बोलते तो हमारा पाला सर बोलते दाड़ा दाड़ा कि हबी सर जानी ना कि हब तो सर आपने बोलें कि हब मैं तो सर जो उठे चले जाए तक हमारे जिज्ञेस कर रे तु तो बोलें ना कि हि तो बोलें जो सर अभी बैंकार हो तो वही वही समय बलार पर क्यों मन मध्य हमारे एक स्वप्न छो जो आसले ही बैंकार हब बाट आनफर्चुनेटलि से हवा सम्भव है चले आस लाइन तो जा बलार छो मोटामोटी अपनारा सब ही सुनल प्रश्न शेष हो गए आज के बेस किस प्रश्न क्योंकि अपने साथ शेयर कर लम उत्तर शेयर कर लक्सैक्टली जरा जानते मन कथा चले ग तो अनेक कथा हलो जेखने थकूँ आबाद घरे थकूँ परिसिति भलो ना आल्ला पक सबाई के भलो रखूक सबा सब दोआा करबें विदाय निची सकल अनेक अनेक दुआ और भलोबाशा रही तुम्हें किसू बोलवा मान क्षत गो मान जो ठीक बोलो आघात प्राप्त हो परिपूर्ण रूपे तो अपना सबाई दुआ कर समस्त प्रब्लेम गो सल्व हो जाए तो दिए भलोबाशा आज के शेष सबा दवा करबें और अपन अनेक अनेक दो आल्ला हाफिज